Ապատերեկատության տարածման միջազգային հանրությանը մորորեցնելու հարցում Ադրբեջանն այս գիշեր գերազանցեց նույնիսկ ինքնիր են հատելով բանականի բոլոր հնարավոր սահմանները։ Կես գիշերին մոտ մեծությամբ երկրորդ ադրբեջանական քաղաքում Յանջայում հզոր պայթյուն որոտած։ Դրան հետևեց իրադարձությունների այնպիսի մի շրջապատույթ համեմված կեղծիքով ու բացահայտ ստով, որ եվս մեկ անգամ ակնհայտ դարձավ։ Պաշտոնական Բաքուն ընդունակ է ամեն ինչի նույնիսկ սեփական քաղաքացիների արյան գնով իր համար ցանկալի քարոզչական ֆոն ապահովելու համար։ Նախ Յանջայում որոտած պայթյունը ակնթարթ նրանց տեղում էր ադրբեջանական հերոստատեսությունը, որն ուղիղ եթերով լուսաբանում էր փրկարարական աշխատանքները։ Եվ սա այն դեպքում, երբ հրթի ռայն հարվածների պարագայում բացառված չէ, որ կլինի նաև հաջորդը։ Այսինքն, եթե դա հարված էր, ապա տեղի իշխանությունները պետք է գոնե փորձեին զգուշանալ հնարավոր երկրորդից, երրորդից եւ այլն, արժամանակ հերոտ անելով քաղաքացիական բնակչությանը։ Բայց չգիտեսին չուք կար վստահություն, որ հարվածներ այլևս չեն լինի։ Նույնքան արակ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը պնդեց, թե հարվածը հասցվել է Հայաստանի կողմից եւ այն իրականացվել է սկատ տիպի հրթիռով։ Բացարձակ ոչ մի ապացույց։ Եվ սա պայթյունից ընդհանուր է ռոպեներ անց, մինչ դեռ արցակված հրթիռի տեսակը պարզելու համար բավական երկար ուսումնասիրություն է պետք։ Բայց քիչ անց տեղի ունեցավ ամենատարօրինակը։ Ադրբեջանական քարոշճամեքենան լայնորեն սկսեց տարածել մի տեսանյութ, որտեղ ենթադրաբար հայկական ուժերը գրատ կայանքից հրթիռ արցակում են իրականացնում։ Եվ դա սկսեցին ներկայացնել որպես հայերի կողմից Գյանջան հրթիռակոծելու ապացույց։ Բայց ինչպես արդեն գիտենք, քարոշչության հարցում Բաքուն ծայրահեղ ապաշնորը եւ այս դեպքը բացառություն չէր։ Գյանջայում որոտացած պայթյունն ընդհանուր մեկն է եղել, եւ դա փաստում է հենց իրենց իսկ տեղադրած տեսանյութը։ Մինչ դեռ գրատ կայանքից արցակված հրթիռների քանակն առնվազն 3 տասնյակ է։ Ինչպես կարող էր արցակված մի քանի տասնյակ հրթիռների ծառցանակրվել ընդհանուր մեկ պայթյուն։ Նման բան հնարավոր է միայն ադրբեջանական քարոշչական հեքիաթներում։ Իդեպ գրատ կայանքից Գյանջան հրթիռակոծելու համար անհրաժեշտ է այդ կայանքը տեղադրել Գյանջայից արաբելագույնը 20 կմ հեռավորության վրա։ Ասենք քաղաքի արվարձաններում, ինչն էլ կնշանակեր, որ մեր ուժերը գրեթե մտել են Գյանջա։ Բայց սա էլ վերջը չէ։ Ընդհանուր ռոպեներ անց Բաքուն շրջանառության մեջ դրեց իբր Գյանջայի պայթյունի զողված երեխայի սարսափազդու մի լուսանկար։ Ամենամակերեսային ուսումնասիրությունն անգամ ցույց տվեց, որ այս տեղեկությունը նույնպես կեղծիկ էր։ Այդ լուսանկարը ոչ մի ընդհանուր բան չուներ մեր օրերի հետ։ Այն արված է 4 տարի առաջ Սիրիայում։ Իսկ ամենացնցողնի հարկե պնդումն է թե Գյանջան հրթիռակոծվել է Հայաստանի տարածքից։ Պաշտոնական Բաքուն այս հայտարարությունն անում է չունենալով որևէ ապացույց, ինչը բնական է, քանի որ այդպիսիք չեն էլ կարող լինել։ Հայաստանը բազմաթիվ անգամներ արդեն հայտարարել է, որ մեր երկրի տարածքից Ադրբեջանի ուղղությամբ ոչ մի հրթիռ, արկ եւ նույնիսկ գնդակ չի արձակվել։ 